எல்லாம் வல்ல சித்தரின் திருவருளால் பெரியோர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய விஞ்ஞான அம்சங்கள் அனைத்தும் மக்கள் வாழ்க்கையில் ஆரோக்கியம் பொருளாதாரம் சுற்றுச்சூழல் மாசு விஞ்சி நிற்கும் கழிவு குவியல் போன்று ஏதாவது ஒரு வகையில் இடையூறாக அமையும் நிலையிலேயே உள்ளன ஆனால் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சித்தர் பெருமக்களின் ஆய்வுக்களத்தில் ஆயிரத்தில் ஒரு பகுதியான ஒரு சிறு ஆய்வை மனித சமுதாயத்திற்கு அறிமுகம் செய்கிறோம் அதன் சிறப்பு என்னவென்றால் குறிப்பிட்ட ஒரு கால அளவிற்குள் புவி வெப்பத்தை குறைத்தல் காற்று மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மாசுக்களை அறவை நீக்குதல் மற்றும் தொடர்ச்சியான மழையை பொழிய செய்து பசுமை புரட்சி மற்றும் நீர் ஆதாரங்களை பெருக்குதல் போன்ற அற்புதமான சிறப்புகளை உள்ளடக்கிய செயற்கை மழைக்காரணி உருவாக்க கோட்பாடு தான் அது இது சார்ந்த கோட்பாடு வரையறை செயல்பாடுகளை எல்லாம் கட்டுரையாக தொகுத்து இணைத்துள்ளோம் நடப்பு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் ஆகிய மாதங்களில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வு மற்றும் வானிலை மாற்ற வேறுபாடுகளை இந்த குறுந்தகட்டில் கொடுத்துள்ளோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்து பன்னெண்டு வரைக்கும் நாங்கள் இதே ஊரில் பண்ணி பல விஷயங்கள் உருவாக்கியிருக்கோம் இந்த ஊரிலே என்ன சொல்லுவாங்க கேட்டிங்கன்னா இந்த கோயிலில் ஓமாவில் தான் கண்டிப்பாக மழை வேணும்னு ஒரு 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 டெஃபரிஷனான விஷயம் இங்கே இருக்குது இந்த காரணம் என்ன பண்ணு கேட்டிங்கன்னா இனி இந்த 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 ஏரில் ஒரு அஞ்சு விஷயம் இருக்குது காட்டுக்கோங்க ஒன்று மழை குறைவு வராது மழை கண்டிப்பாக சுப்பிடிச்ச மழையாக பெய்யும் ரெண்டாவது எப்பத்தின் தாக்கம் குறைஞ்சி போகும் மூணாவது என்ன கேட்டிங்கன்னா இழந்து நீர் மட்டும் அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் என்ன கேட்டிங்கன்னா காவேரி பச்சை தோசம் வராது இது வந்து நீங்கள் எல்லாம் வல்ல சித்தர்களின் திருவருளால் உலகின் மூத்த குடிமக்களாம் தமிழ் மக்களாகிய உங்களுடன் இந்த காணொலி காட்சியை பகிர்ந்து கொள்வதில் பெருமகிழ்ச்சி கொள்கிறோம் ஆயிரம் ஆயிரம் தொழில்நுட்ப கருவிகளுடன் பல கோடி ரூபாய் பொருட்செலவிலும் பல பல்கை பல்கலைக்கழகங்களும் ஆராய்ச்சி நிலையங்களும் ஒவ்வொரு துறை சார்ந்த ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு வரும் இன்றைய காலகட்டத்தில் அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டம் பிண்டத்தில் உள்ளதே அண்டம் என்ற மாபெரும் தத்துவத்தை இவ்வுலகிற்கு பறைசாற்றிய நம் தமிழ் சித்தர்களின் மருத்துவமாம் சித்த மருத்துவம் பற்றிய ஆராய்ச்சிகள் மிக மிக குறைவே அத்தகைய ஆராய்ச்சியினை நம் எஸ்ஆர்ஐஎம் அறக்கட்டளை சித்தா ரிசர்ச் அண்ட் இன்ட்ரடியூசிங் மெடிசன் ட்ரஸ்ட் கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மேற்கொண்டு வருகிறது அதில் ஒன்றுதான் இந்த மலைக்காரணிக்கான ஆராய்ச்சி இன்று நவீன ஆராய்ச்சியில் மலையை செயற்கையாக உருவாக்க பல லட்சம் ரூபாய் செலவிட வேண்டியுள்ளது அதுவும் 
மலை மேகங்கள் இருந்தால் மட்டுமே மலை பொழிய சாத்தியம் ஆனால் நம் சித்தர்களின் விஞ்ஞானத்தில் மலை மேகத்தையே உருவாக்க முடியும் சாதாரணமாக அல்ல ஹை டென்சிட்டி கிளவுட்ஸ் அதாவது மிக அடர்த்தியான மலை மேகத்தை சித்தர்களின் முறைப்படி நம்மால் உருவாக்க முடியும் அந்த மலை மேகங்கள் என்ன செய்யும் என்றால் குறைந்தது ஒரு வார காலத்திற்காவது அந்த மேகங்கள் அடர்ந்து சூழ்ந்து கருமேகங்களாக மலை பொழிய ஆரம்பிக்கும் தொடர்ச்சியாக ஒரு வார காலத்திற்கு மலை பொழியும் இது பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவே இந்த பதிவு கடந்த மூன்று தினங்களாக மேற்கொண்டு வரும் நமது ஆராய்ச்சி நாம் கடந்த மூன்று தினங்களாக நமது குரூப்பில் இந்த வீடியோவை பதிவு செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டு வருகிறோம் இதில் இன்னும் ஒரு வார காலத்திற்குள் தேனி திண்டுக்கல் நீலகிரி கோவை ஈரோடு திருவண்ணாமலை வேலூர் சேலம் கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி போன்ற
திருவருளால் உலகின் மூத்த குடிமக்களாம் தமிழ் மக்களாகிய உங்களை மீண்டும் இந்த காணொலி காட்சியின் மூலமாக சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி கொள்கிறோம் நமது எஸ்ஆர்ஐஎம் அறக்கட்டளை சித்தா ரிசர்ச் அண்ட் இன்ட்ரடியூசிங் மெடிசன் அறக்கட்டளை சித்த மருந்துகளை பற்றியும் சித்தர்கள் சொன்ன வானியல் ஆய்வுகளை பற்றியும் ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது கடந்த மாதம் அதாவது பிப்ரவரி பத்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் பிப்ரவரி இருபது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரையிலான நமது மலை காரணிகளை உருவாக்கும் செய்முறை ஆய்வுகளை தொடர்ச்சியாக நமது குரூப்பிலும் முக நூலிலும் வெளியிட்டோம் துணை முதல்வர் திரு ஓ பி எஸ் அவர்களுக்கும் கடிதம் மூலமாக தெரிவிக்க ஏற்பாடு செய்துள்ளோம் நமது ஆராய்ச்சியின் பலனாக தற்போது தமிழ்நாட்டில் பரவலாக மழை பெய்ய ஆரம்பித்துள்ளது தற்செயலாக கூட மழை பெய்யலாம் அதற்கு நம் ஆராய்ச்சிதான் காரணம் என்று எப்படி சொல்ல முடியும் என்று கேட்கலாம் கடந்த ஒரு மாத கால வானியல் மாற்றங்களையும் தமிழக வானியல் ஆராய்ச்சி மைய அறிக்கைகளையும் பதிவு செய்து வைத்துள்ளோம் அதன் ஒரு சில லிங்க்குகளை கீழே கொடுத்துள்ளோம் அடித்து பாருங்கள் தற்போது குமரி மற்றும் இலங்கை கடல் பகுதியில் ஏற்பட்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை திடீரென ஏற்பட்டது என்ற செய்தியும் மேலும் கடந்த நூற்றி நாற்பது ஆண்டுகளில் மார்ச் மாதம் பங்குனி மாதம் அதாவது மார்ச் மாதம் ஏற்பட்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை இதுவே ஆகும் என்ற செய்திகள் நம் ஆராய்ச்சிக்கு பலம் சேர்ப்பவையாக உள்ளது சித்தர்கள் கூற்றுப்படி அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டம் பிண்டத்தில் உள்ளதே அண்டம் அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள ஐம்பூதங்களான நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் இதன் உயிர் வடிவமே மனிதன் இந்த பிண்டமான மனித உடலின் நோய் காரணிகளை குணமாக்கும் சித்தர்களின் காயகற்ப குரு மருந்துகள் இந்த உடலை குணப்படுத்தக்கூடிய அந்த குரு மருந்துகள் அண்டத்தில் உள்ள காரணிகளையும் சரி செய்து அருமையான வெற்றிடத்தை உருவாக்கி காற்றழுத்த தாழ்விற்கு காரணமாகி அடர்ந்த கருமையான மலை மேகங்களை ஏற்படுத்தி மலை பொழிந்து இவ்வுலகை வளமாக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை சித்தர்கள் வழி நடப்போம் சித்தர்களை உணர்வோம் தமிழர் வாழ்வியல் நெறியை மீண்டும் இவ்வுலகிற்கு பறைசாற்றுவோம் வாழ்க தமிழ் வளர்க தமிழ் மருத்துவம் நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் அன்பு தமிழ் சான்றோர்களே நம் சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளை கோவில்பட்டி கோவில்பட்டியில் கடந்த மாதம் பிப்ரவரி பத்தாம் தேதி முதல் இருபதாம் தேதி வரையிலான காலகட்டத்தில் தமிழகத்தில் மழை பெய்வதற்காக மழை காரணியை உருவாக்க வேண்டும் மழை காரணியை உருவாக்கும் ஆராய்ச்சியை ஆய்வுகளை பத்து தினங்கள் மேற்கொண்டோம் பிப்ரவரி பனிரெண்டு முதல் இருபதாம் தேதி பத்து முதல் இருபதாம் தேதி வரையிலான காலகட்டத்தில் மேற்கொண்டோம் அதில் பிப்ரவரி பனிரெண்டாம் தேதி நாம் ஒரு வீடியோவை ஃபேஸ்புக்கிலும் வாட்ஸ்அப்பிலும் மேலும் துணை முதல்வர் அவர்களுக்கு கடிதம் மூலமாகவும் அனுப்புவதற்கு ஏற்பாடு செய்தோம் அந்த முகநூலிலும் வாட்ஸ்அப்பிலும் போட்ட அந்த வீடியோவில் நாம் என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் என்றால் கண்டிப்பாக தமிழகத்தின் வட மாவட்டங்களான வடமேற்கு மாவட்டங்களான ஈரோடு தர்மபுரி கிருஷ்ணகிரி திருவண்ணாமலை போன்ற மாவட்டங்களில் கண்டிப்பாக மழை பெய்யும் என்று கூறியிருந்தோம் அதற்கு அதற்கு சாட்சியாக இன்றைய தினம் வானிலை ஆய்வு தமிழகத்தின் 
அநேக இடங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் குறிப்பாக திருவண்ணாமலை கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி சேலம் ஈரோடு கோவை சேலம் ஆகிய மாவட்டங்களில் மழையை எதிர்பார்க்கலாம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் ஈரப்பதத்துடன் கூடிய கிழக்கு திசை காற்றும் மேற்கு திசை காற்றும் சந்திக்கின்ற பகுதி தென்னிந்திய பகுதிகளில் நிலவுகிறது இதன் காரணமாக அடுத்து வரும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் வட தமிழகத்தில் அநேக இடங்களிலும் தென் தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களிலும் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் மேலும் திருவண்ணாமலை கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி சேலம் ஈரோடு கோவை நீலகிரி உள்ளிட்ட மேற்கு மற்றும் வடமேற்கு மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய பலத்த மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது இனி மேலும் பல செய்திகளை சுருக்கமாக பார்க்கலாம் கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூரு மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பெய்த கனமழை காரணமாக சாலைகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது பெங்களூரு நகரம் பன்னார்கட்டா சாலை எலக்ட்ரானிக் சிட்டி நாகர்பாவி யஷ்வந்த்பூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது இதனால் பிரதான சாலைகளிலும் தெருக்களிலும் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்தது வெள்ளத்தினால் வாகனங்கள் ஊர்ந்து செல்லும் நிலை ஏற்பட்டது கனமழை காரணமாக பல்வேறு இடங்களில் மின்சாரமும் துண்டிக்கப்பட்டது இன்னைக்கு தேதி வந்து நாலு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இன்னைக்கு தான் அக்னி நட்சத்திரம் ஆரம்பிக்குது ஆமாம் எங்களிலேருந்து இருபத்தெட்டு நாளைக்கு இருபத்தெட்டாம் தேதி வரைக்கும் அக்னி நட்சத்திரம் இருக்குது
இன்றைக்கி நாம் போடுறது செயற்கை மழை காலனி உருவாக்குற மூன்றாவது பதிவு ரெண்டாவது நாள் இன்றைக்கி இப்போ இந்த இந்த காலனி உருவாக்குற மருந்தை வந்து இந்த புகையில் போடுறோம் இன்னைக்கு காட்டு வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா நேரான திசை இல்லாமல் தென்மேற்கு வடகிழக்கு தென்கிழக்கு சுழற்சி வட்ட காற்றாக இருக்கு இல்லை அதனால் வெகு விரைவில் வந்து அதிகமான காற்றோட பெரிய மழையெல்லாம் பெய்யறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது நாம் வந்து ரெண்டாவது பதிவு காலனி உருவாக்கும்போது காற்றோட முழு திசையும் இன்றைக்கி தேதி வந்து பத்தொம்பது அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இது செயற்கை மழை காலனி உருவாக்குற ஆய்வோட ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மூன்றாவது பதிவோட ரெண்டாவது நாள் இன்றைக்கி காற்றோட திசை எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த பக்கமும் நேரான காற்று அல்லாமல் தென்மேற்கு தென்கிழக்கு வடகிழக்கான சுழற்சி வட்ட காற்றாக இருக்குது இந்த காற்றோட தாக்கம் என்ன பண்ணணும்னு யோசிச்சிங்கன்னா முதல்ல நாம் வந்து தென்கிழக்கு காற்று இருக்கும்போது பதிவு பண்ணும்போது அப்போ என்ன அறிவிச்சோன்னு கேட்டிங்கன்னா வடமேற்கு மாவட்டங்கள் அப்புறம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகள் அப்புறம் வந்து கர்நாடக எல்லா வரையில் உள்ள பரந்த பகுதிகளில் மழை பெய்ய அன்றைக்கி அறிவிச்சுருந்தோம் இப்போ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த காற்றோட இந்த தன்மைக்கு 
தமிழகத்தோட பரந்த உள் மாவட்டங்கள் அதாவது சென்னை வரை அப்புறம் வந்து செங்கல்பட்டு அப்புறம் வந்து விழுப்புரம் அப்புறம் வந்து புதுக்கோட்டை த தஞ்சை டெல்டா தஞ்சை மாவட்டம் அப்புறம் வந்து நாகப்பட்டினம் கடலூர் மாவட்டம் அப்புறம் வந்து ராமநாதபுரம் மாவட்டம் இந்த மாதிரி இந்த இந்த தமிழகத்தோட வட உள் மாவட்டங்களில் அதிகமான மழைக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் 